তাহলে একটু খেয়াল করেন সলিউশনের ডেফিনেশনটা এখানে কী বলছে সলিউশন মে বি ডিফাইন অ্যাজ এ হোমোজেনাস মিক্সচার অফ টু অর মোর সাবস্টেন্স তো এখানে কয়েকটা জিনিস আন্ডারলাইন করে রাখতেছি একটু খেয়াল করেন হোমোজেনাস মিক্সচার তারপরে বলতেছে টু অর মোর সাবস্টেন্স ডিস্ট্রিবিউটেড টুগেদার মানে একসাথে আসে অ্যান্ড ডেফিনেট টেম্পারেচার একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচারে এবং একটা প্রেশার এবং ক্রিয়েট করতেছে কি একটা সিঙ্গেল ফেস সো এখানে যে বক্স করছে আমি তিনটা ওয়ার্ড তিনটা ওয়ার্ড না আসলে তিনটা জায়গায় আমি বক্স করছি এটা একটু খেয়াল করেন সলিউশন জিনিসটা কি সলিউশন মেবি ডিফাইন এখন আসেন এই সলিউশনের একটা ক্লাসিফিকেশান তো সলিউশনকে দুইটা ভাগে ভাগ করা হয় কি কি ভাগে কোয়ালিটেটিভ কোয়ান্টিটেটিভ কোয়ান্টিটি মানে হলো পরিমাণ কোয়ান্টিটি মানে কি পরিমাণ আর কোয়ালিটি মানে কি পরিমাপ বা গুণগত যাই বলেন না কেন যে বলে না ভালো নাই এই জিনিসগুলো ভুলে যাওয়ার কোনো এ নাই এই জিনিসগুলো আপনাদের রিটেনে আসে ভাইবাতে আসে বায়োকেমিস্ট্রি আর ফিজিওলজি আমি বলছি বায়োকেমিস্ট্রি আর ফিজিওলজি এদের নাইনটি নাইন পারসেন্ট রিটেন জিনিস রিটেন প্লাস ভাইবা সেম জিনিস আসে ভাইবাতে কিছু এক্সট্রা লাগে বাট রিটেন পড়লে ভাইবার পড়া হয়ে যায় আলটিমেটলি এখন আসেন কোয়ালিটিভ অ্যান্ড কোয়ান্টিটিভ যেটা দুই পরি দুইটি ধরনের আর কি অর্থাৎ কোয়ালিটিভও আছে দুই প্রকার কোয়ান্টিটিভও আছে আমাদের দুই প্রকার তো যখন আমরা কোয়ালিটিটিভ যাব অর্থাৎ পরিমাপ কোয়ালিটেটিভ কোয়ালিটেটিভে যখন আমরা যাব সেটা হয়ে যায় দুই ধরনের একটা আছে কলয়ডাল আর একটা আছে ক্রিস্টা লয়ডাল এখানে আবার দুই ধরনের জিনিস আছে একটা আছে স্ট্যান্ডার্ড আর একটা কি আসবে তাইলে একটা যদি স্ট্যান্ডার্ড আর একটা কি হইতে পারে নন স্ট্যান্ডার্ড নন স্ট্যান্ডার্ড বুঝতেছেন নাকি বুঝতেছেন না কথা বলবেন अदक्षेप नाम सुन द्रवीभूत मान <laughs> मोलारोलारो লাল তারপরে আছে পার্সেন্টেন্স ওই পার্সেন্টেন্সগুলোর মধ্যে কি বুঝাইছিলাম ডাব্লু বাই ডাব্লু ডাব্লু বাই ভি অথবা ভি বাই ডাব্লু একই জিনিস আর আছে একটা ভি বাই ভি এইগুলোকে সবগুলোকে পার্সেন্টেন্সে প্রকাশ করা হয় এখন এই ক্রিস্টালয়েডের সাইজ কত জানেন কেউ লেস দেন এক ন্যানোমিটারের কম লেস দেন 1 ন্যানোমিটার আর কলয়েড হইতে গেলে তো সেটা সাইজ হইতে হবে 1 থেকে 100 ন্যানোমিটার 1 থেকে 100 ন্যানোমিটার এই সাইজে যে পার্টিকেল গুলো আমার বডিতে আছে তাদেরকে আমরা বলি কলয়েডাল আর 1 ন্যানোমিটারের ছোট যারা তাদেরকে আমরা বলি কি ক্রিস্টালয়েডাল ক্রিস্টালয়েডাল বিকার নিলেন বিকারের মধ্যে মনে করেন পানি আছে আপনি বাইরে থেকে কি দিতেছেন সোডিয়াম ক্লোরাইড 
এখন ওই সোডিয়াম ক্লোরাইড দিতেছেন এই পানির মধ্যে সেটা যে গুলে একটা সলিউশন তৈরি হইতেছে আস্তে আস্তে কি হয় সোডিয়াম ক্লোরাইড গেলে কি হবে বিয়োজিত হয়ে যাবে সোডিয়াম আয়নান ক্লোরাইড আয়ন হয়ে দ্রবীভূত হয়ে যাবে এখন যতক্ষণ পর্যন্ত সে দ্রবীভূত হবে ওই সলিউশনটা কী অবস্থায় আজ থাকবে আনস্যাচুরেটেড ঠিক না নাকি ভুল কইছি এই এখানকার যে ওয়াটার আছে সেই ওয়াটার যতক্ষণ পর্যন্ত সোডিয়াম ক্লোরাইডে দ্রবীভূত করতে পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেটা আমার কি থাকবে আনস্যাচুরেটেড অবস্থায় থাকবে যে অবস্থায় গেলে সে আর স্যাচুরেটেড করতে পারবে না মানে আর যদি এক্সট্রা দেওয়া হয় এক মোল এক্সট্রাও যদি সোডিয়াম ক্লোরাইড দেওয়া হয় সেটারে আর সে দ্রবীভূত করতে পারবে না সেটা অদক্ষেপ হিসেবে থাকবে তার আগ পর্যন্ত তখন সেটার আমরা কি বলবো স্যাচুরেটেড বুঝছেন নাকি বুঝেন নাই স্যাচুরেটেড এখন মনে করেন আমি আরও এক্সট্রা দিলাম পুরো স্যাচুরেটেড অবস্থায় আছে তারপর এক্সট্রা দিলাম তখন কি হয়ে যাবে সেটা গ্রামে ওইখানে আমার জানা মোলে যখন আমি হিসাব করবো তখন আমার জানা তো মনে করেন এক লিটার পানি তো আমার ঠিক আছে এক লিটার আমার স্ট্যান্ডার্ড একটা ইয়ে আমি নিলাম এক মোল কি নিলাম ধরেন সালফিউরিক অ্যাসিডই নিলাম তো এই যে এক মোল সালফিউরিক অ্যাসিড নিয়ে যদি আমি এটার মধ্যে মিক্স করি তখন সেই সলিউশনটার নাম হয়ে যাবে কি মোলার দ্রবণ এখন আমি আর একটা বিকার রাখি সেই বিকারের মধ্যে আমি এক কেজি পরিমাণ একটা সলভেন্ট নিলাম এখন এই এক কেজি সলভেন্টের মধ্যে যদি আমি এক মোল সালফিউরিক অ্যাসিড মেশাই তখন সেটার আমি কি বলবো মোলাল দ্রবণ মোলাল সেটার নাম আসবে মোলাল দেখেন লাস্টে চেঞ্জ একটা জায়গায় আর আছে একটা জায়গায় এল আছে এটার কারণে চেঞ্জ হয়ে গেছে যেখানে আর আছে সেখানে লিটারের সাথে সম্পর্ক যেখানে এল আছে সেটা কেজির সাথে সম্পর্ক মোলার লিটারের সাথে সম্পর্ক মোলাল কেজির সাথে সম্পর্ক অসমোলার এখানে একটু কাহিনী আছে কি কাহিনী এই যে মোল পড়ছে আমরা মোলারের ক্ষেত্রে আর অসমোলারের ক্ষেত্রে কি লিখবো क्षेत्री তো এটা একশো এম এল হইতে পারে অথবা একশো মিলিগ্রাম যেটাই হোক না কেন কারণ কি একশো মিলিগ্রাম হবে ওয়েটের ক্ষেত্রে ওয়েট একশো এম এল হবে কিসের ক্ষেত্রে ভলিউমের ক্ষেত্রে বুঝতেছেন এখন যখন ওয়েটের পার্সেন্টেজ আসবে আমি একশো মিলিগ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইডের মধ্যে পাঁচ মিলিগ্রাম এই সেল যুক্ত করলাম এনএ সি হলো একটা লবণ এই সেলও একটা লবণ দুইটা লবণের মিক্সার আমি তৈরি করলাম এই মিক্সার তাহলে কি হবে তাইলে ওয়েট বাই ওয়েট এটা একটা পার্সেন্টেন্স হবে কি হবে কি হবে না কথা বলেন হবে না কি হইছে হইছে এখন যদি আমি এই মিলিগ্রামের জায়গায় এম এল দিয়ে দিই তাহলে কি হবে এটা একশো মিলিগ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইডের মধ্যে আমি পাঁচ এম এল এই সেল দিয়ে দিলাম ডাব্লিউ বাই ভি ডাব্লু বাই ভি এখন আমি যদি এটারে উল্টায় উপরে লিখি আর এটারে উল্টায় নিচে লিখি জিনিস কি চেঞ্জ হবে সেম জিনিসই থাকবে শুধু এই ডাব্লু বাই ভি এটা কনভার্টে কি তৈরি হবে ভি বাই ডাব্লু জিনিস কিন্তু আমার একই আপনি যেভাবে লেখেন কিন্তু কাহিনী উল্টে যাবে কখন একশো এম এল সোডিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণ নেন একশো এম এল তাহলে দেখেন এটাও ভি এটাও ভি তাহলে কি আসবে ভি বাই 